programaremos algunas otras marchas. Primero vamos a ver qué, qué sale de todo esto y ver con, los, con sus amigos, con los vecinos, qué armamos más adelante. Bueno. Otras marchas más van a ver, seguramente que sí. Bueno, conforme la gente como se iba sumando para acompañarte en este dolor tan grande. Muy agradecida, la verdad que muy agradecida con los vecinos que se sumaron a la marcha y que nos acompañaron. Sí, es un dolor muy grande, era buena persona, no se merecía esto, era un chico laburador y era buena persona, tiene un montón de amigos, no se merecía estar así man, y menos en manos de este chico. El gordo, Nani, era, era esto, o sea, convoca a esta gente porque lo, lo que lo conocían era un era muy buen pedido, o sea... No sé qué decirte, es un... era un amigo, era un hermano. Bueno, ¿ustedes van a seguir este, con este grupo trabajando para lo que necesitan sí, los padres? Sí, tal cual, ¿no? Dale. ¿Mm? Sí, hasta que se haga justicia por esto, porque si no, no va a terminar bien, o sea, tiene que hacerse justicia de alguna u otra manera. No, agradecido, agradecido con la gente que vino, la verdad, en serio. Valoramos que haya venido mucha gente, saben cómo fue Daniel, orgulloso de ser amigo de Daniel, no sé si saben que... Él era donante de órganos y que hay gente con vida agradecida de él, así que orgulloso de, de tener el amigo que tenía. Bueno, ¿qué puedo hablar de Daniel? Daniel es una excelente persona, eh, acá se ve lo, convo lo que convocó y que la gente está pidiendo un poco más de justicia en este pueblo porque nos conocemos todos y no puede pasar de nuevo por lo que sea, un cigarrillo, un mal saludo, una mal mirada. Eh, queremos un poco de justicia y que tampoco eh, lo tengan como una, una prisión domiciliaria a una persona que ya cometió un intento de homicidio hasta que no se realizó el homicidio y se, y se aclaró que era homicidio lo, tuvo la, lo tuvieron en su casa entonces me parece que hay algo que está fallando en la justicia y necesitamos que esto no vuelva a pasar un hermano, nos criamos juntos llegamos juntos allá a la chacra nos criamos juntos prácticamente con los chicos y la verdad que es un, un dolor enorme que, que se nos fue un hermano y nada, necesitamos justicia para la tranquilidad de nosotros, de Dani y nada, vamos a seguir peleando por, por él eh, Los criamos juntos de la infancia y era una gran persona y a mí me dolió un montón de que, se haya, que me lo hayan matado porque fue un... es un... en realidad pido justicia por él por el tema de que era una gran persona y me, me dolió un montón que me lo hayan matado. Es como un hermano.